വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുന്നവർ ഇന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെ മലയാളി മനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ധന്യാരവി ഓസ്റ്റോജനസിസ് ഇംപെർഫെക്ട എന്ന അപൂർവ രോഗമാണ് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ധന്യക്ക് കൂട്ട് ശബ്ദം കേട്ടാൽ പോലും എള്ളുകൾ പൊടിയുന്ന അപൂർവ അവസ്ഥ ചിരിച്ചാൽ പോലും നുറുങ്ങുന്ന വേദന പേര് പോലെ അത്ര ധന്യമായിരുന്നില്ല ജീവിതം എന്നതാണ് സത്യം ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലാസ് വുമൺ എന്ന അപരനാമത്തിലാണ് ധന്യ അറിയപ്പെടുന്നത് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് ധന്യ അർഹയായിട്ടുണ്ട് അമൃതവർഷിണി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിറവിക്ക് പിന്നിലെ ചാലക ശക്തിയായതും ധന്യ തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം തുടക്കം കുറിച്ച ആസ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ കരുത്തും കരുതലുമാകുന്നു ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇനേബിൾ ഇന്ത്യ എന്ന എൻ ജി ഒയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ധന്യ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട വെബിനാറുകളിലും മറ്റും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗോവയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച പേർപ്പിൾ ഫെസ്റ്റ് എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ അംബാസിഡർ കൂടിയാണ് ധന്യ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ നിരവധി ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനും തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും ധന്യ പ്രചോദനമായി തീർന്നു ബി ഇ എം എൽ റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ രവിയുടെയും വീട്ടമ്മയായ നിർമ്മലയുടെ മകളാണ് ധന്യ ധന്യയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് യാതനകളും വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ട് അതിലുപരി ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലുമായ ധന്യ രവിയുടെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മാഡത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഷാലിനായി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്ന തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മാമിന്റെ ചിരിയാണ് വന്ന തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പൊ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എല്ലാം എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ബട്ട് ജനറലി ഞാൻ ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മാമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് ഒരു അപൂർവമായ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രചോദനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം സാഹചര്യം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തോട്ട് ഡിഫറൻസും ആവാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്നെ കുറച്ചൊരു ഈ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും ലൈഫ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നൊരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ പെയിനും ചലഞ്ചസും ഇമോഷണലും എല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് സോ കമ്മിങ് ഫ്രം ദർ അരിയലി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിലൊരു പർപ്പസും അതിലൊരു മീനിങ്ങും ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു മീറ്റ് ദാറ്റ് ഈ ചലഞ്ചസുകളല്ല ഒരുപക്ഷെ ദ മെയിൻ തിങ് ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയില്ല ദറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സി എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് സോ ലൈഫില്ല നമ്മ ഐ ഫീൽ ദർ ഇസ് സം പേർപ്പസ് ഇൻ മൈ ജേർണി എന്ത് വന്നാലും നേരിടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ലൈഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് മാമിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലൈഫ് കൂടുതലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിലൊരു ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചൈൽഡ്ഹുഡ് തന്നെ മലയാളം ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ഫ്രാക്ചറുകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം ആൻഡ് സോ അച്ഛനും അമ്മയും ആസ് മച്ച് എസ് കെയർ തരണം എന്നുള്ളൊരു മോട്ടീവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രാക്ചർ നിരവധി സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 
മെക്ക ഡയമണ്ട് ബെഡ് തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ റൂം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലോകം ആൻഡ് നത്തിങ് ബിഹോണ്ട് ദാറ്റ് ബട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രെ ഒരു നെയ്ബറിങ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് എനിക്കത് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം വി ഓൾ യൂസ് ടു പ്ലേ ടെറസിൽ ടേബിൾ ടെന്നസും അച്ഛ ടെറസ് ടെന്നസും അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിംസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് പോസിബിളി എന്നെ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജും ഞാൻ അത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യെസ് ഐ വാസ് അറ്റ് ഹോം ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ സ്കൂളിൽ പോകാനോ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബട്ട് ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് കാരണം വീട്ടിലായാലും എൻ്റെ ഒരു അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു ചേട്ടനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങും സോ അവിടെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല റിലേറ്റീവ്സ് ഏസ് ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ജനറേഷനായിട്ട് ഡിസേബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് സോ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ദ വിസ് സ്റ്റിൽ വെരി ഇൻക്ലൂസീവ് ഇൻ ദർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ദ ആക്ഷൻസ് ദ ഡു സോ ഇതിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വല്ല അനുഭവം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെയാണ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ഫ്രാക്ചറുകൾ തരുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ കൈ ആയിരിക്കാം ഫ്രാക്ചർ ആവുന്ന ചിലപ്പോൾ കാല് അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നമുക്ക് അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായി തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പോകുന്ന സമയത്ത് പ്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാവൽ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം കാലോടിയുന്നത് സോ ഇത് എൻറ്റായർ പ്ലാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ആ ഒരു ഡ്രീം നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാതെ പോകും സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ you know certain poem uh, importance of education appo angane ulla korchu karyangalokke aanu ippo ende manasil varunnathu appo vidyabhyasam okke engane irunnu padittam education uh, struggling thaneyana so nammade pand ippo njan ennu parayunnathu or inclusiveness endana ennu etu nannayi arinjondirikkunna oralum അതില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടവും കൂടി അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഏർലി ടെൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഷൻ തന്നെ ഡിക്ഷണറിയിൽ മാത്രം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ബാംഗ്ലൂരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആൻഡ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം പാരൻസ് ഒരു ഭിന്നശേഷിയായിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു അവർക്കും അതൊരു ഷോക്കിംഗ് ആണ് ആൻഡ് അതുകൂടാതെ എങ്ങനെ അവരെ അപ്ബ്രിങ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് അവയർനെസ് ഇല്ല മരുന്നുകളില്ല ആൻഡ് പാരൻസ് വോണ്ട് ടു ഗീവ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കെയർ സോ ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെൽഫ് തോട്ട് ബുക്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നെയ്ബറിങ് ആൻറ്റി വന്ന് അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് തനിക്ക് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാം പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് നെയ്ബറിങ് ആൻറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ ആ കോളനിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ദീന എല്ലാ വർഷവും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് തരുന്നു അങ്ങനെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തതാണ് ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഭയങ്കര എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പലവരും അറിയാറില്ല പക്ഷേ വിക്ടോറിയ ആൻറ്റി തൊട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത
എന്ന് താമസിക്കുന്ന ആൻ നമുക്കുള്ളൊരു എബിലിറ്റി വേറൊരു ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇറ്റ്സ് ബിഗ് തിങ് റൈറ്റ് അപ്പം ഇത് എത്രത്തോളം ഇന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ചോയ്സ് ദാറ്റ് വി മേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയാണ് ബട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൻറ്റീക്ക് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഐ വുഡ് സീ ദാറ്റ് ഒരു സ്കൂളിൽ പോവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഇന്ന് എനിക്കില്ലാത്ത റീസണും ആൻറ്റി തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഒരു ബോണ്ടിങ് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ടീച്ചറിനെക്കാട്ടും കുറേ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിനെക്കാട്ടും ഒരു ലൈഫിലെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ജോയ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാമാണ് അപ്പോൾ സോ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എക്സാംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നീട് എനിക്ക് എനിക്കും ഒരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു പഠിപ്പ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വന്നു ആൻറ്റിയും റീലൊക്കേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സോഷ്യലി ആക്റ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് അപ്പു അശോക് നെൽസൺ ആളുടെ അമ്മ ബെട്ടി ആൻറ്റിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ അന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ അമൃത ഭൂഷണിയിൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അമൃത ഭൂഷണിയും അവിടെയുള്ള കുറച്ച് അമ്മമാർ ലത ആൻറ്റിയും ഗിരിജ ആൻറ്റിയും അവരും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് ബെട്ടി ലൂയസ് ബെട്ടി ആൻറ്റിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റി ആൻറ്റിയെ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ലൈക്ക് എം എ ബേബി അവരുടെ വൈഫാണ് എക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരളം സോ ആ ആൻറ്റിയും ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഴുതാൻ വിട്ടത് അത് ഇഗ്നൂൽ സോ അങ്ങനെ ട്വൽത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ എടുത്തു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങും കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ മീ ഞാൻ ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ ഹ്യൂജ് റോൾ കാരണം ബിക്കോസ് ഞാൻ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീവ് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെദർ നമുക്കൊരു ഇനേബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്നല്ല ഫോർ എവ്രി പേഴ്സൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് അംബിയൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നയാളാവണം അങ്ങനെ ഇല്ല കാരണം ആസ് എ ഗ്രൂ അപ്പ് ഐ നെവർ ന്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാനൊരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മളൊരു പക്ഷെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജോലിക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഫോർ മീ ലേണിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോർ ദാൻ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും അപ്പുറം എനിക്ക് തോന്നുന്ന പഠിപ്പാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യെസ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ട്രാവലർ അല്ല ഞാൻ കൂടുതലും എൻ്റെ കുറച്ച് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആസ് എ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പാരൻസ് ഫാമിലി കുറേ അമ്പലങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ബട്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാശ്മീർ ടു കാശി വരെ പോയിട്ടുണ്ട് വാരണാസി വരെ അങ്ങനെയെല്ലാം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രാവൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാവലിംഗ് വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൺ ഈ കണ്ടീഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രാക്ചർ ആവാം ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു അൺസേർട്ടനിറ്റി ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ധൈര്യം കൊണ്ട് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാരൻസും ആ ഒരു സ്പേസിൽ സപ്പോർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ടും നിരവധി തവണ ചിലപ്പോൾ
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ചാലഞ്ചസുകൾ വന്നിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ബസ്സിലായാലും ഒരു യാത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്ന അങ്ങനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എന്നുള്ളൊരു ചാലഞ്ച് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും ഒരു കൂടി അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്ര വലിയൊരു ഷോയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പം എൻ്റെയൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഷോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വോളണ്ടിയർ അപർണ ടെക്നോ പാർക്ക് ട്രിവാൻഡത്തെ ഒരു ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിനാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ എന്നുള്ള ഒരു ടാഗിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജ് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വീൽ ചെയർ പോലും ഒന്നുമില്ല അപ്പം അച്ഛൻ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ചെയറിലിരുത്തുന്നു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പിന്നീടാണ് എൻ്റെ ഒരു ടോക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് ഒരു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളെ സ്കൂളിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോൺലിനെസ് ആണ് എനിക്ക് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്തത് സോ ഒരുപാട് നേർവസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോഴെല്ലാം അന്ന് ഞാൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പകുതി ഞാൻ സംസാരിച്ചൊരു പകുതി എത്തിയപ്പോഴാണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വരുന്നത് ശശികുമാർ സർ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ആളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സംസാരം വരെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദൻ ഐ കണ്ടിന്യൂഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ മൈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് റിയാലിറ്റി ഷോ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി ചെയ്തത് കോൺപനിക സുരേഷ് സുരൻ്റെ കോടീശ്വരനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് യെസ് ഫസ്റ്റ് കോടീശ്വരൻ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മ്യൂസിക്കും ആ ഒരു ആംബിയൻസാണ് നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ ചെയ്തത് അശ്വമേധം ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റ് ഒരു കോടി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ മെച്ചോർഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോണപ്പ് ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സോ അതിൽ എനിക്ക് അത്ര പേടിയില്ലായിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ആംബിയൻസ് പിന്നെ ക്വിസ്സും ഞാനും എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലേസ് എ യൂജ് റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ പാസ്സായത് ചോദിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഐ റിയലി ഡോ നോ ഹൗ ഐ വെൻ ത്രൂ ഓൾ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മേ ബി ആസ് എ ട്രാവലർ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എല്ലാം ടോക്കിംഗ് എൻ്റെ ഒരു ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാരുകൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ വരാം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആൾ അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അധികം ആ യു ഡു യുവർ ലൈഫ് ഐ ഡു മൈ ലൈഫ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും കുറച്ചും കൂടി സൊസൈറ്റി ഞാൻ സി ക്യൂരിയോസിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാം സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരാളിപ്പോൾ എന്നെ കുറേ നേരം നോക്കി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പോൾ ചിലവർ ഐ പ്രീ ഫോർ യു എന്ന് പറയും ചിലവർ അതിലൂടെ ചുരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നടക്കും ബട്ട് അതർവൈസ് ഐ വുഡ് സീ ദാറ്റ് ഫോർ മീ ട്രാവലിംഗ് ഹാസ് ഗിവൻ മീ എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് പേര് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും പലവരും ഒരു നല്ല കൈൻഡ്നെസ്സോടെയാണ് വന്ന് ഹെൽപ്പോടെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതും സോ ഫോർ മീ ട്രാവലിംഗ് ഓൾവേസ് ഗീവ് മീ ഹാപ്പി മെമ്മറീസ് ഈ ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കുമല്ലോ കൂടെ വരാറ് മിക്കവാറും അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും വരാറുണ്ട് സോ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് ബോത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ആളുകൾ എന്നെ വേറിട്ടാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വുമൺ വിത്ത് ഡിസേബിലിറ്റി ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ പാട് തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും അബ്യൂസസും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈവൻ ഐ ഹ് ഫേസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രഗിൾസ് ഈച്ച് പ
ചേഞ്ചസും ബിഹേവിയറൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ആർ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് അതിനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നേരിടാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന